El equipo de gobierno ha mostrado este viernes su apoyo al consejero de Fomento, Néstor García, después de que este jueves la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía asegurara que este le había faltado al respeto en la reunión de la Comisión Local de la Vivienda. En principio, lo primero que tengo que decir es que, empezando por el presidente, que ha querido dejarlo de manifiesto como el resto del gobierno, eh, apoyamos absolutamente al consejero de Fomento. El portavoz ha explicado que el consejero ha negado haber pronunciado las palabras que le atribuye Fátima Ahmed. El reconoce haber dicho algo distinto. Si me permite, eh, bastante distinto. Si me permite, quizás eh, frases, como digo, como he dicho antes, en el fragor de, la, de una conversación, quizás elevada de tono. Alguien dice algo y en el cruce de conversaciones, si ambos están hablando a la vez, ustedes saben perfectamente que esto puede ocurrir, pues uno cree entender una cosa y el otro dice haber dicho otra. Y ha dejado ver que podría tratarse de una maniobra para desviar la atención de lo verdaderamente importante que es, dice, el avance que se ha producido en el proceso de adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar. Desviar la atención de la importancia de esta, de esta reunión con alguna maniobra eh, que incluso me atrevo a decir que no estaba ni siquiera en el orden del día lo que la diputada solicitaba, eh, sino mmm, saliéndose absolutamente de lo que era el objeto de la reunión, eh, da a entender que podría ser una intención, como digo, de desviar la atención. Achuel ha insistido en que las cuestiones que planteó Amet en su intervención no se encontraban en el orden del día, que llegó tarde y que pidió cosas que no venían a cuento. Y ha recordado que ahora existen 20 días hábiles para presentar alegaciones, reclamaciones o impugnaciones a los listados presentados.